character knowledge confidence yes or k higher secondary school karikalam park i know my school it's okay this of the best is it's okay the future means it's okay quality education it's okay knowledge for all us forever it's for friends to see the future and the teachers can Admission is going on from 3 kg to 12 standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 45 bar 7 delhi nur main road karikalam bakum puducherry sub Hello students, good evening to all. Welcome back to our twelfth accountancy class. So in our previous class, we saw about total uh, data account format and till illustration thing. Okay, how to calculate the uh, credit sales? Okay, so in this class, we are going to continue with the illustration eleven. Before that, we just recall the format of total data account. Okay, let's go uh, go through once again. Total data account. Okay, uh, debit side to balance brought down. That is opening balance of uh, data and uh, to credit. That is uh, credit sale and to bank account uh, check if uh, ch check any check is dishonored means we have to post in the debit side okay and to bills receivable account that is bills dishonored okay on credit side uh, we start with uh, by cash account if any cash received means we have to post that is in uh, credit side okay and by bank if uh, any checks are uh, received means uh, that is uh, comes under uh, credit side okay and by discount allowed. by sales return by bad debts and by bills receivable account okay so at last we will uh, find out the closing balance also okay so this is the format of total debt debtors account okay so illustration 11 Uh, from the following details find out total sales made during the year okay in the sums uh, they asked you to calculate total sales okay what is meant by total sales total sales means cash sales plus credit sales okay so both cash sales plus credit sales that's equal to total sales okay So see the particulars given. Let us on first April two thousand eighteen. That is fifty thousand cash received from debt us during the year one lakh fifty thousand. Return inwards. That is uh, fifteen thousand. That is sales return. And uh, debt us on thirty first March two thousand nineteen seventy thousand. That is a closing balance of debt us. Okay. And this is opening balance of debt us. And uh, at last, uh, cash sales given. Okay, how much? One lakh forty thousand. So in this uh, sum, they given cash sales. Okay, we have to find out the credit sales. Okay, at last, we will uh, calculate the total sales. Okay, by adding cash sales and credit sales. Okay. So to find out the cash sales, sorry, credit sales, we have to open the format of. Total debtors account. Okay, so uh, total debtors account always starts by debit side only. So to balance brought down, that is opening balance of debtors, how much given? Fifty thousand. So we have to post fifty thousand on the debit side to balance brought down. Okay, and then cash received from debtors during the year, that is one lakh fifty thousand. Okay, if any cash received means uh, we have to post it under the uh, uh, credit side of the total debtors account. Okay, by cash account one lakh. Fifty thousand, and then return inwards given. Okay, that is uh, how much? Fifteen thousand given. So that is also comes under a uh, credit side. So by returns inward, that is amount fifteen thousand, and then bad debts. So bad debts also comes under credit side. So by bad debts account, uh, that is amount is uh, five thousand, and plus uh, that uh, that was on thirty first March two thousand nineteen. That is closing that was given. Seventy thousand, so that is comes under credit side. 
uh, buy balance carried on 70,000 okay and now we are going to add the total of credit side first okay so credit side total number at Panobina we will get 240,000 okay and we have to post that uh, 240,000 on both the side debit side and credit side okay and then we are going to subtract the uh, total of debit side from the whole total okay so the total of debit side is 50,000 okay and then we are going to subtract this 50,000 from 240,000 okay so 240,000 minus 50,000 okay at last we will get 1 lakh 90,000 okay so this is the balancing figure and this is treated as the credit sales amount okay at last the credit sales amount is 1 lakh 90,000 that is the balancing figure of total debtors account okay that's all okay we will find out the uh, credit sales and then we are going to find out total sales of so total sales equal to cash sales plus credit sales okay so cash sales amount is given that is 1,40,000 in the sum itself okay and just now we find out the uh, credit sales amount okay that is 1,90,000 okay and now we are going to add both cash sales and credit sales okay at last we will get the total sales that is rupees 3,30,000 okay that's all this is the format to calculate the total sales okay based on this you have uh, exercise number 11 okay on your book back sum okay you just do it in your class of notes okay next format is format of bills receivable account this is also important format so bills receivable account always charged by debit side only okay same uh, the total account uh, debtors account okay so the bills receivable account always starts with a debit side to balance brought down and if any sundry debtors given means that is bills received receivable received means that is comes under debit side and then cash or bank uh, bills uh, any bills receivable dishonored honored means that is comes under credit side okay and by sundry debtors account that is a bills receivable dishonored if any bills receivable dishonored means it is comes under credit side of bills receivable account at last and credit side uh, the closing balance also uh, we post okay so by balance carried down uh, that is comes under credit side of bills receivable account okay so this is the format of bills receivable account you just buy got this then only you will uh, go through the sums okay based on the format above format we just going to uh, see the illustration 12 okay from the following particulars prepare bills receivable account and compute the bills received from the data okay they uh, they asked to prepare bills receivable account okay so based on the heading itself we can know what format are we are going to use okay so from the heading itself we can understand we are going to post the format of bills receivable account so particulars uh, opening bills receivable that is 20,000 closing bills receivable that is 30,000 and cash received for bills receivable that is 60,000 and then bills receivable dishonored that amount is 5,000 okay you see the solution ma so i already told uh, bills receivable account always charged by debit side only okay so the opening balance of uh, bills receivable comes uh, under debit side to balance brought down that is the amount is 20000 okay and then what given closing uh, bills receivable okay that is uh, closing balance of uh, bills receivable account by balance carried down the amount is 30000 and then cash received for bills receivable that comes by credit side okay by cash account the, six, uh, the amount is 60000 and then bills receivable dishonored okay bills receivable dishonored that comes with the uh, credit side by debtors account bills receivable dishonored 5000 okay so idellame eppadi unak debit side credit side ah varum abindrathu nee kandipa format tharav panni irundha mattume unnala find out panna mudiyum okay whether it is uh, comes under debit or credit side okay 
So if we have a particular spot, we have all transactions. So that's what we have to do. We have to do the side of the site. We just post it. Okay. So and then we are going to uh, totalize the both the side. Okay. So first your credit side. You just total the credit side. Okay. We will get uh, 95,000. Okay. 60 plus uh, 13, 90 and then 5, 95,000. Okay. You are going to uh, post that 95,000 on both the side. Okay. Total of both the side. And then we are going to totalize the debit side. So debit side total is just 20,000 only. Okay. We are going to subtract this 20,000 from 95,000. Okay. So 95,000 minus 20,000, we will get 75,000. Okay. So this 75,000 is the uh, balancing figure. Okay. So balancing figure of bills receivable account that is two debtors account bills received during the your balancing figure. Okay. So this is the final answer. You just mark mark it down. Okay. And then we are going to calculate the total sales. So illustration 13 uh, from the following particulars calculate total sales. So total sales are kind of putting a bill sold So yeah, but I'm already part of yeah. Total sales kind of bring in a format total sales equal to uh, cash sales plus credit sales. So cash, cash sales for the only uh, number of particular slug. So no problem. And then we are going to find out the credit sales by using the total data format. Okay. Before that, uh, we Okay, particular sir, before that we are going to read the sums properly. Okay, what are the uh, informations are given? Okay, in case uh, the uh, total data account information alone given means you just prepare total data account al alone. Okay, in case bills receivable account uh, particulars given means you have you must prepare bills receivable account and then you are going to prepare total data account. Okay, so see the particulars to, uh, data on 1st April 2017 rupees 1 lakh. 50,000 bills receivable on 1st April 2017. So listen carefully. So you can see that So total data account or opening balance also given and then bills receivable or opening balance also given. Okay, this is understood. Opening balance of data and opening balance of bills receivable. Okay. And next one, cash received from debtors. So, cash received from debtors amount is 3,90,000. Cash received for bills receivable. Again, bills receivable transaction particulars also given. Okay. So, uh, the amount is 90,000. And then, bills receivable dishonor. The amount is 10,000. Sales return 40,000. Bills receivable on 31st March 2018. That is understood. Closing balance of Bills receivable, okay, and then sundry data on 31st March 2018. That is also closing balance of uh, sundry data, okay, data account uh, closing balance given 1,30,000. At last, they give a cash sales, okay, the amount is 2 lakh. Okay, then the cash sales put the ganga abdina because uh, they asked to find out the total sales, okay, so from uh, total sales calculate for no bina. We, uh, we must know the cash sales also. Okay, so other nala we are going to find cash sales given, and then we are going to find out the credit sales. So before that, credit sales can be done. One day, na parano abhi na. Anam le kena na particular sir irke bills receivable orda particular sir ke liya. Apa inda mare sums orda combine bani kutta anga na. Ni government ma porano. Ye abhi na ni first day na account da open parano bills receivable account format da. First day ni open parano. And adale inda vara kuriya balancing figure adre poye na parano ni total data account la post bani. And adhika parana ni na parano niyo total data data account da. Tally pani, ala vara kuriya balancing figure da credit sales abhin choli kanto bigla. Okay. Chinna da abe confuse agar mare erko, ono la tani tani apu orokla sum CC. Okay. Ipa na agu abhin na orok combine pani combine pani sum swara aram kyo. Idle idle. Seringla. Pa bills receivable account tani apu adro. Anda format base me ala kudur ka particular sila ande debit side na debit side, credit side la varu abhin na credit side la post pana poro totalize pani balancing figure a kondo varu. Iliya. Adi format na. But what do you want to do? If you have a particular sum, you can see the bills receivable account. If you have a total data account, you can see the bills receivable account. If you have a bill receivable account, you can find out whether it is a bills receivable account or it is a total data account. 
ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் தரவு பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஃபார்மெட் நிறையா வந்துகிட்டே இருக்குமா அதனால தான் அகைன் ஐம் ரிப்பீட்டிங் ஸோ எல்லா ஃபார்மேட்டையும் ஒன் பை ஒன்னாக படித்து உனக்கு பைகாட்டாக வச்சுக்கும் ஃபிங்கர் பிரிண்டில் இருக்கணும் சரியா இதுக்கப்புறம் நிறையா ஃபார்மெட் வரும் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் அப்பப்போ என்னென்ன ஃபார்மெட் இருக்கோ அதை தெளிவாக படிச்சுக்கும் அண்ட் இதை கம்பைன் பண்ணி நீ படிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா டோட்டல் சாரி பில்ஸ் ரிசிவபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் தான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் சரியா ஸோ அடுத்த வர ஃபார்மெட்டில் நான் அது வேறு மாதிரி சொல்லித்தரேன் ஸோ பில்ஸ் ரிசிவபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டெபிட் சைட் ஓகே டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் ஆன் அதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஹவ் மச் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிவன் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் தென் கிரெடிட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் தட் இஸ் நைன்டி தௌசண்ட் கிவன் ஸோ நைன்டி தௌசண்ட் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் பை டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ஸோ அந்த கேரி டவுன் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தான் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுனில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் எப்படி போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்மெட் தரமான தான் எந்தெந்த சைடுன்னு போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் தென் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் தி டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட் சைட் த அமௌண்ட் இஸ் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்டே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு சைடும் டோட்டல் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் வி ஆர் கோயிங் டு டோட்டலைஸ் தி டெபிட் சைட் அமௌண்ட் ஸோ டெபிட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு சப்ராக்ட் ஓகே திஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃப்ரம் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கேட் நைன்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ நைன்டி தௌசண்ட் இஸ் தி டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஓகே ஸோ தட் இஸ் தி பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஆஃப் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தட் இஸ் பில்ஸ் ரிசீவ்டு ட்யூரிங் தி இயர் அந்த பர்டிகுலர் இயரில் எவ்வளோ பில்ஸ் ரிசீவ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற அமௌண்ட் தான் என்னது இந்த நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த நைன்டி தௌசண்ட் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அகைன் இந்த நைன்டி தௌசண்டை டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் காட்டணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது மறக்கக்கூடாது நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் வரக்கூடிய பேலன்ஸிங் ஃபிகரை கண்டிப்பாக எதில் எடுத்து போய் போஸ்ட் பண்ணோம் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணி காட்டணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணோம் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட் மறக்கவே கூடாது சரியா ஸோ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டெபிட் சைட் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் அவுட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பில்ஸ் ரிசீவ்டு ரிசீவபிள் தட் இஸ் டிஸ்ஆனர் ஆகிருக்கு த அமௌண்ட் இஸ் டென் தௌசண்ட் ஓகே வேறு எந்த டெபிட் சைடில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆன்சர் கிரெடிட் சேல்ஸ் ஓகே அண்ட் தென் பை கேஷ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் பை பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் தட் இஸ் நைன்டி தௌசண்ட் அண்ட் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உனக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அகெயின் டோட்டலைஸ் தி கிரெடிட் சைட் வி வில் கெட் சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ரெண்டு சைடும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சேம் டோட்டல் போட்டுட்டு வி ஆர் கோயிங் டு சப்ராக்ட் தி ஒன் சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டெபிட் சைடோட டோட்டலை நம்ம சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெபிட் சைடோட டோட்டல் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரும் ஸோ மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் சரி அந்த ஃபோர் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் தான் என்னது கிரெடிட் சேல்ஸோட அமௌண்ட்டு ஓகே ஸோ தட் இஸ் தி கிரெடிட் சேல்ஸ் அமௌண்ட் ஃபோர் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக கவனிக்கணும் என்னது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் தட் இஸ் பில்ஸ் ரிசீவ்டு எவ்வளோ பில்ஸ் ரிசீவ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டோட க்ளோசிங் ப
லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறை வேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் நீங்க பள்ளியே எஸ்ஆர்டி கல்வி பண்புகளை கண்ணில போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசு பார்த்து பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி Admission is going on from 3 kg to 12 standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes, all K Higher Secondary School, 45 bar 7, Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7.